殿，为了你母亲的回去，牺牲你也在所不惜。就差火之和云潭草了。云潭草，何本科，不就是竹子吗？啊、姐，你冒冒失失干什么去？一会儿有日食奇观，我和小伙伴都约好了。走吧，一起去集市采购。啊，行。别说觉都没睡好，太累了。哎呀，花生节啊，这个父亲陈南，老爷陈安。嗯，你们这是？带小顺去向萧公子道谢。哦，应该的。灵溪啊，你一会儿去市集，盯一下望神节装饰的工期。装饰监工可是缺人手。嗨，一会儿程老和你容姨要来家中议事。我寻思，你若不想见，女儿明白了，谢谢爹。嗯，萧公子那边有什么情况，及时向我汇报。是，老爷。上仙，你这找什么呢？啊，要出门吗？嗯、哦，对。你毒伤微愈，这几天该静养。哦，我程度轻，不碍事了。但我同乡中毒特深，我得去探探。好，我正好要出去办事，东西给我，替你去。啊。你养好伤再出门吧。这。前两次受伤都上了药，睡醒就好，难道毒伤不行？啊，呃呃，这白昼昼夜的景象，几十年才出现一次，这里看得最清楚了。奶奶说，恒老回来前，这里归上仙人人管。玄哥，玄哥，让我们在这里看吧，求你了，求求求，让我们看看吧。求求求过来搭把手。好，谢谢。来来来，等等等，接着。哎，他，哎，这里这里，来了来了来了。哎，开饭啦！哇，没事了，太好了，饿死了。小姐，禀小姐，萧公子早上说有急事出门，夫人便放他去了，但已叮嘱过晚上回来上药了。哦。快看！哇，这里看果然清楚。哎，玲珑，萧季还好吧？还在柴房？没，安置在我家天洞了。放心，按时上药就死不了。好、哦，在你家呀？那那就好。龙哥，快快快快，马上就都遮上了。哦，安置在徐家，不好行动。那我们就先回去了。娘亲，今天我玩的可开心了。谢谢玄哥丽姐招待，我也回去了。哎，天色这么暗，你不熟山路不好走，我送你回去吧。哼哼，还能顺便抓萧继问话。哎呀，丽姐，你还是改天再来吧。程爷爷和容姨今天来我家议事，也不知道什么时候走。你们要是撞见就热闹了。我去送吧。嗯，你歇着。嗯，走吧。哎哎哎哎！哎，我赶时间。你恐高吗？啊！哎，你们这
这也跟我抢啊？嗯。<笑>为什么一门心思想做回仙官了？能飞真爽！哎，仙哥，飞去岛外看一眼呗。不行，太危险。呃，追我你刚才那张，嗖的一下闪去你斩龙的地方，看一眼就回来，就一眼。但人我不会，而且岛外用不了，我试过。啊。哦。不过，你要是肯帮我个忙。我以后可以多带你在天上转转。玄哥的吗？我一定帮。你不怕我是坏人，让你做坏事吗？我信你不是坏人，不会跟别人说的。但你答应我的，可不能食言。刚有人说看到萧静，哪儿呢？吃完这些就来此处找我复诊。哦，谢谢，谢谢阿轩少爷。阿轩少爷，楚姑娘，想问少爷可有解胀毒的药？有，阿吉。哦，给少爷，这些可够用。嗯，够了。嗯，二少爷都不问我是做什么用的，就给我了。即使药，肯定是治病救人用的。哦，对了，阿吉。少爷，涂姑娘上次问我找的，落絮草，你找到了。嗯，谢谢阿轩少爷。果然，关于这岛上的花花草草，找你准没错。嗯，可是我拿什么跟你换这俩呀、啊？我不用了。上次涂姑娘帮我找的深海贝，也是我取不到的珍贵材料，这些是还礼。这样啊。那就谢谢了。萧公子想换吃的，为何在家中换药时不向我提呢？林，林旭小姐。成家地处藏风谷，背靠一线天。传说有一古老神器，埋于一线天之下千百万年。成家先祖自被贬岛上，便盘踞神器上方建宅，令世代布下严兵守卫。火之，据说就长在神器边缘。成家定期采摘，其原是身在神界烈焰河畔的灵草。需灵力滋养，可岛上这般灵力匮乏之地，竟也会有，十分蹊跷。为不引起注意，只好浅尝辄止。但我推测地底神器中困着一个神秘存在，火之和赤力反常，或许都因此误导致。以法术属水系，在成家行动切忌慎用，小心引起排异反应，导致行动失败。商谈了这么久都没成，徐家的架子可真是端够了。觉得咱们二少爷高攀不上来。嘿，怎么就高攀？看那边，好
好像是阿炫少爷的屋里。我们去看看出了什么事。你你跟我来。抱歉，测试失误。该不会是为情所困，想开要自焚吧？行了行了行了，都散了吧啊！少乱嚼舌根啊！再让我听到，越想都扣光。嗯，茶船竟有这么多引擎，辛苦了。你眼中了，为长老们分忧，理所应当。长老离开你家，别捏碎冰块，向我报信。外海就有。接应，莫不是在酝酿什么阴谋？哼，他们桃儿在我们手上，不上药就毒发身亡，谅他们也不敢滋事。那凡人小子审讯时就信口胡说，既然收在虚假，老太君莫要浪费良机，探到任何危险苗头，务必及时告知。程老放心，事关全岛安危。虚家责无旁贷。好，有老太君这句话，我便放心了。至于岛外其他的凡人，望能召回调动岛上全部士族人力，在海边严格布防，禁止凡人登岛。嗯，程老言之有理。阿言，明日就召会吧。是，母亲。那，接下来。聊聊联姻的事吧。最近凡人还在岛上，望神节也要到了，实属多事之秋。联姻之事可暂放。啊！此地果然如凤眠所说，隐隐感觉脉搏跳动，似乎被一股强大力场所包围。静的小子来历不明，老太君却如此掉以轻心，哼，可不同于虚家往常作风。静玄上仙故乡出众，想必在天界已是仙族名门。若妄加惊扰，待日后回列仙班，恐叫人批驳，见到仙尊没个礼数。哼、嗯，礼数。那为何提及联姻却一再推诿？这就是虚假的礼数。既然如此，便没什么好说的了。哼，请程老莫要误会，毕竟姻缘大事，取周到行事，切忌仓促。联姻这事，我不考虑到你虚假尊女传统，拿出两套方案，还不够周到？结果你们犹犹豫豫，推脱至今没个准信
爹，咱不受你窝囊气，回家。嗯，程老和荣妹妹，我有激动，此事我们容后再议。哎，我看是你们虚假另有打算了吧？一口一个竞选上线，想盘高枝啊？请弄清楚，对于两家联姻，我虚假本就尚在考虑，从未对外公布结论。哎，到底走还是不走啊？以法术属水性，切忌慎用。上级，必须赶快找到破解之法。傅门说他来探视。一直往前偏隔便是出口。若在机关，他当不会知晓我的身份，应该是他并没有碰到。我和他的区别，难道事到如今，只能赌一回？太深忘情，忘情所以为情者也。人以而我之见，故情生也，情生则精神。今生则往生，往生则唤出无数空中楼阁，但是于此生，亦于此死拿着，我不喝酒，哥是知道的。来来，受情伤别憋着，昨晚在议事堂就不对劲。情伤，上仙不如就在我虚家暂住几日吧。啊？哦，我是觉得昨天那位上仙的身份，恐怕不适合住到虚家。那人周身的能量场，跟商家人非常相似。我懂，啊，哥又懂什么了？果然，攻击始于情感波动，难怪凤妹妹遇到这些。还好，虽未能修成无情道，但看来用心法辅助暂时切断情绪，也可通行。我去取些东西，去去就回。啊，哦，顺便去厨房带点下酒菜回来啊，快点啊！好。我当年就探到此处，再靠近门口，隐身术就失灵了。奇怪立场，似乎就是从门里突出。里面可能不仅是采摘火之之物，还有可能是程家世代严守的机密。总之有风险，你自行斟酌。如此，希望劫后徐老太君能给我一个满意的答复。走
泉哥，你接到了吧？精神不济，很容易被火势灼伤。我先扶您出去歇歇吧。哦，好。老爷好些了吗？嗯。是了，你回房休息吧。好，好，那阿炫告退了。嗯。屈家这无耻老儿，迟早叫他们后悔。行了，嚷嚷什么呀新来的这位少年骨相出众，实力斐然。奉老自岛外来，见多识广，能否帮我等失了天眼的谪仙判断一下，到底该称他静玄上仙，还是静玄上神呢？我又不是神族，哪儿分辨得出？母亲,母亲，嗯，我们想拉拢静玄上仙的事，程家不必在意。没我们的支持，程家就用不了制衡术。静玄上仙的实力势必能成为制衡程家的强力手段。若此事能成，我徐家定保他在岛上无虞。万一天熟失利，拢住上仙。与我徐家在岛上的局面，也是更优的方案。一切遵照母亲意思。那林夕姑娘好大，竟然给了这么多。你们这是沾了萧纪的光。快点吧，给他五十加。行了行了，麻烦两位大哥通融一下哈，就快好了。这还有。这瓶是解胀毒的，这瓶是金疮药。谢谢，谢谢。兔姑娘还想着我，是不是？起来吧。还好你们只是轻微抓伤，上点药应该就没事了。那我们公子呢？还还医的好吗？是啊，是啊。那天看见他下身全是血。哎，岛上的人说他中的毒早就超过致死量了。啊！这怎么？没想到就救活了，他命可真大。放心吧，这好就回去找你们了。那就好，那就好，太好了，太好了。涂姑娘，快回去吧！啊，回去吧，涂姑娘。涂姑娘，涂娘。啊，醒了。谢谢你帮我安置他们。没事儿，都是同族，互相照应应该的。我本打算处理完这边，就去衡水居找你。林夕小姐让我告诉你，注意回徐家上药的时间，伤成这样还乱跑出
，丽娘，谢谢你的救命之恩，请恕我一拜。哎呀，这，行了行了，赶紧起来吧。听我说完，我，我来斯莱姆岛其实不是路过。哎呀，我猜到了，站起来说啊。还有，我其实不确定你爹还活着。岩洞里究竟有什么？我还挺好奇的。一言难尽。我在洞中看到您说的神器了，里面确实附着一股力量。外人皆以为成家历来的举动，是为将火之据为己有。如此看来，守住神器里的秘密，才是成家的目的。你觉得将此公开，有没有可能扳倒成家呢？已知信息。还不足以评估成家这件事的深浅，不建议贸然行动。我会查到底的。您便护好长老位，修身养性吧。我今天是专程来道谢的，感谢昨晚唐婶。您顺水推舟，助我回到衡水郡。衡水郡目前刚好闲置。既然如此，那小心就不客气了。离天熟就剩一年，你非要这时暴露出来，到底在想什么？我以为。在合适的时间穿过飓风带，就能到达故乡了。没想到，凡间竟在另一个世界。这连接通路全靠那个手串。嗯，我们那儿只有一个太阳。有些超出我的理解范围了。也罢，离岛还有些事，先不管这些。你看看这个，这是从外海的一艘沉船里找到的。结合你刚说他回了思量岛的说法。那艘船一定是我爹的，得再去船里看看。哎，一起吧，现在出去一趟不容易。冰叔要是知道你把所有事都告诉我了，会为难你吧？没事儿，如今我们是过命的交情了，你父亲的事，我是一定会帮你的。够意思！哎，等等等等，废物，通通都是废物！一个个都在家里，还能让人活起来？传出去，程家的脸往哪儿搁？今天的事。谁都不准对外说。滚！爹，咱家阿玄命真苦啊，当年就被商家那坏小子打破过相，是亲额头疤还在。小孩子真打个架很正常，都过去这么多年了，夫人总念叨个什么劲儿？你都不知道心疼儿子。竟然有本事摸进岩洞，该不会发现里面藏的秘密了吧？绝不能留。哪个正常了？要是让我知道是谁杀了我宝贝儿子，老爷，按阿炫所说，那人幻化成了您的模样。岛上谪仙可都不会幻化术，这操作只有凤老了。不，也许。还有一个，火之如此难取，足以佐证程家参与了当年邪阵，他们一定还有后续行动。我也受够了躲在暗处猜测，不如大家把牌都亮明，输赢我都认。你有没有听过，只有沉得住气的人，才能笑到最后？我不是正在帮您笑到最后吗？您不惜一切代价换来一届长老席位。不就是因为长老在天熟时可和神使当面交流，如此就能出道？那长老位对您来说至关重要。有了凡人商船的契机，我暴露不仅影响不到您的长老位，还能让您更安全。岛上再有任何风吹草动，他们第一个怀疑的都会是我。这与您便是最大的好处。对呀。静静的小子说不准也会。徐老太婆想攀的高枝儿，要是真和徐家结盟，我成家以后在岛上的日子还怎么过呀？时间这么短就探进岩洞，说明熟悉成家情况。静玄上仙昨天才刚上岛，我觉得不管今天来的是谁，这小子也不能放过。啊，父亲别急，静玄上仙实力斐然
，能拉拢还是上选？若不争取一下，怎知对方主义哪方理念呢？岂不是白送了帮手给虚假？再说了，就算确定敌对，我们往后的部署也需知己知彼，不能这么草率。还是先让我去探一探他的态度，再定夺也不迟。去看看吧。啊，是。上次我关于自己有仙骨的推测，你没回答。但当年阵法统破结界，说明天顶可以逃生。但想必也有重重阻碍。而我，恰好是岛上唯一能飞的帮手，会留后手。你也怀疑天书是假的吧？还挺会推的，确实成长了。有些事你我认知层面不同，还不到告诉你的时候。没关系，您不想说的，就不说。而且您大可放心，出岛的事我依旧全力帮忙。这本就是报答您当初从海上救我的恩情。时间与您旷日经久，而与我不同，我不能再等了。罢了，去吧。从今天起，不再干涉你了。谢谢你，李姐。换物啊！来来来来，我这儿有上好的云栖菜，您拿着。啊啊，谢谢您。上仙，一颗果子只能换一把菜。抱歉啊，上仙初次换物，没经验。没关系，都是给你们的。不行啊，这不公平。要不？您多拿些果子。你，是，您终于认出我了。要不是您出手，我就没命和家人团聚了。所以是您应得的。来来来，快过来磕我谢恩公。恩公，恩受我们一拜。起，起来吧。这。自从经历海怪，身体里那种涌动感又被触发了。到底是什么？勇敢的凡人，请问这本书是你掉的吗？是啊，你们的人查船是从我船上搜来的。那你帮我看看这本书上写什么？怎么了？这放开我！这书是哪儿来的？天龙、啊，你是不是又偷我书了？哎哎哎哎哎哎哎哎哎！上仙换物。这样，丽娘后面一段时间都不用打鱼换物了。上仙
，非常感谢您今天帮忙换物，还帮忙收拾。记者这了。呃，但有件事还是想跟您说。什么？您，您真的不能住爷爷那间，我已经把一层客房收拾好了。我，我换床睡不着。才多久就认床了？主要是爷爷平时都不让人随便进院门的，何况他的房间。我没骗你、啊。我知道。这样吧，既然昨天我已经住了，屋子也踩脏了，反正要收拾。等你爷爷回来，我全都收拾利落，一尘不染，再向他老人家请罪，行吗？是，是你的。嗯，怎么会呢？这书是如何到灵溪手里的？萧公子，哎，可以还给我了吗？啊啊，好。嗯、啊。同种文字吗？看来这件事背后远比我想的要复杂。能否请灵溪小姐帮个忙？有件非常重要的事，得请涂姑娘过来一起商议。这本书是我的。哎，算了，就让他住。等爷爷回来，我跟他老人家请罪，也算还少仙一些恩情。哎，常叔叔，您怎么来了？早就想来了，可惜恒老一直不肯借我拜帖，这不，只好备了厚礼。嗯，爷爷闭关去了，还没回呢。哦，那静玄上仙在吗？常叔叔，你根本就是来拜上仙的吧？拿爷爷当什么幌子？我表现的这么明显吗？嗯。土姑娘跟上仙相处的如何？她可有为难你？啊，没有没有，上仙人很好，对我也可好了。既是来找我的，就上来聊。他跟成人这么熟，之前没听他提起过。上仙是左撇子呀，阁下就是来问这个的。那换个问题，不知静玄上仙昨晚在城府玩的可尽兴？火之在三界都是十分罕见的天然灵草，圈地私战。是触犯天规的，这点岛上民众还不知道吧？这是我家老爷子的意思，成家诚心想跟您交个朋友。上仙已经知道，思量岛有进无出。岛上明文规定，只能靠天赎出岛。但是，藏典阁里根据史实记载的离岛记录，是空的。所以我家老爷子觉得，其实天赎根本就是个骗局。商仙对此似乎并不惊讶。岛上的仙人们知道此事吗？他们不知，因为民众总是需要某种信仰，才有活下去的动力。就像以徐家为代表的大多数岛民一样，坚信行善积德便能等来天赎。但追求实际利益，才是成家准则。
。我家老爷子觉得，对天熟，大可不必抱幻想，不如寻找其他出岛方法。这么说，程家知道其他出岛方法？自然是不知。但如果上仙和程家合作，强强联合，或许可以找到破解之法。不是比您和保守的虚假联合更有出脑希望了上仙今天不太舒服，就不打扰了。老爷子的心意，上仙也务必收好。也好，您说的是，我非常感兴趣，也期待跟程家这样有实力的家族合作。啊，好，我会把您的意思转达给我家老爷子。啊，对了，另外有个建议，劝上仙还是不要住在这衡水居，后面再择一处更合适的住处比较好。为何？想必您也听说了，涂姑娘是凡人，没有仙法傍身，多亏恒老给了她一个安身之地。但以后您所在的地方，恐怕会成为岛上绝丽的漩涡中心。争斗无言，容易伤及无辜。您说是吗？有道理。您和这姑娘很熟啊。上仙有所不知，她是我一位故人的养女。他们一家过世太早，我觉得这位姑娘可怜，所以当时自己女儿一样，多照料一下。莫不是出于对故人的愧疚？啊。开个玩笑，阁下真是重情重义之人，我会仔细考量的。嗯、哎，程叔叔，这么快就回去了？已经叨扰很久了，可能要下雨了。这去程家路远，我帮您拿把伞吧。您、哎、等一下啊，不用了。这姑娘从小就诚挚热心，替我跟她说声谢谢，伞就不用了，我先走了，您慢走。我去给客人送伞、啊。嗯，程冉这些年是不是经常来找你打探消息？打探消息？我不明白上仙在说什么。以后尽量别跟程家人见面，都不是什么好人。什么意思啊？
程叔叔一直待我很好，多次替我解围，尽量报答一下，有何不妥？就像你救了我，我也会报答你一样。等合适时机，我会告诉你原因。但你信我的话，就不要再跟程家人来往了。啊？这？涂姑娘，我家小姐有请。请我？这里是请柬。方便的话，请姑娘这就随我来吧。徐家人在上仙看来也不可来往吗？没，没有。徐家找他做什么？会不会有危险？跟去看看吧。图纸的事也该了解了。爹，啊，头还晕吗？谢谢爹关心，没什么事。你刚才确定没看到那人的真面目？真面目？爹不是在洞里见过了吗？我猜爹不希望他今天被抓，刚好，我也一直担心老爷若发现您经常偷火汁，后果很严重。这可能是目前最好的解法了。他可以脱身，以后老爷若发现火汁余量有问题，也不会怀疑您。爹，我能理解当年商叔叔的事对您打击很大，这些年跟商家相关的人和事，您都有恻隐之心。所以，他是商叔叔本人吗？怎么可能？那难道是他儿子？看来你确实没什么事，头不疼就抓紧干正事吧。你老爷等你的研究成果呢，其他事不许插手。您就不怕我告诉老爷吗？我知道你不会背叛我的